ها يا ترى يا سيدي هتكلمنا عن ايه النهارده؟ هكلمكم عن الحمام برضه، لكن خد بالك ان اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده يعتبر واحد من اهم الاعشاب للانسان والحيوان وكمان الطيور. بينفع في الاصابات الفيروسيه وكمان الاصابات البكتيريه، ده غير انه مضاد التهابات قوي جدا جدا جدا. تابعونا بس في فيديو النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الكرام اهلا بيكم. يا ترى ايه العشبه اللي احنا اتكلمنا عنها في المقدمه دي؟ ايه هو اللي بينفع مضاد التهابات ومضاد فيروسات وكمان مضاد بكتيريا؟ وبيستخدم للانسان والحيوان وكمان الطيور. اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ده هو الكركم. والكركم يا سيدي الفاضل نبات معمر من الفصيله الزنجبيليه. وخلينا كده على طول ندخل في السخن ونقول لك فوائد الكركم ايه بالنسبه للانسان اللي هتشمل برضه الحيوان وكمان الطيور. الكركم مضاد التهابات قوي جدا لاحتوائه على مجموعه من مضادات الاكسده ومضادات الفيروسات والجراثيم وكمان الفطريات. لذلك غالبا ما ينصح باستعماله في علاج التهابات المفاصل والصدفيه والربو ونزلات البرد وكمان الانفلونزا. الكركم كمان محفز قوي جدا لجهاز المناعه وبيساعد في التئام الجروح. ده كمان مفيد جدا للكبد ولازاله السموم منه وتنقيه الدم. كمان الكركم بيساعد في السيطره على مرض السكري وتقليل الكوليسترول في الدم. وكل الفوائد العظيمه اللي احنا ذكرناها دي للكركم بترجع لاحتوائه على مجموعه من الفيتامينات زي اي وسي وكي. وكمان احتوائه على بعض المعادن زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والنحاس والمغنيسيوم وكمان الزنك ده بالاضافه للبروتين والنياسين وكمان الالياف الغذائيه طيب استخدامات الكركم بالنسبه للطيور والحيوانات كتير من الابحاث العلميه بتوصي باستخدام الكركم في علاج الحالات الفيروسيه للحيوان زي حمى الوادي المتصدع وكمان الحمى القلعيه طيب بالنسبه للطيور وخصوصا الحمام اللي احنا بنتكلم عنه النهارده الكركم مفيد جدا في مشاكل الجهاز الهضمي وده لانه بيقضي على التهابات الامعاء وبالتالي هيحسن من صحه الطيور وهيرفع من كفاءه التحويل الكركم كمان مضاد سموم قوي جدا ومنشط كبد ده غير انه بيغسل الكلى ويفتت الحصوات كمان بينقي الدم وبينشط الدوره الدمويه وبالتالي بيساعد في عمليه الاخصام ومفيد جدا في نزلات البرد والاسهال المزمن بالاضافه انه بيساعد في التئام الجروح انا اقدر كمان استعمل الكركم في حاله الاناث اللي تكون عندها بعض الدهون وادى ذلك الى انقطاعها عن البيض الكركم كمان بيستعمل كعلاج مهم جدا في حالات الكانكر والجدري طيب انا هستعمل الكركم ازاي بالنسبه للطيور هستعمله اما على الميه واما على العلف او الكلفه ولو هستعمله على الميه بيستعمل بمعدل 1 جرام لكل لتر من الماء لمده 5 ايام متتاليه طيب لو هستعمله على العلف او الكلفه بيتم وضعه بمعدل من 1 الى 3 جرام لكل كيلو جرام من العلف او الكلفه وزي ما شرحنا في فيديو سابق احنا بنستخدمه في خلطة التعفير اللي احنا بنستخدمها مع كلفة الحمام فانا بكل بساطة ممكن استعمل الكركم كجرعة وقائية من 3 ل 5 ايام كل شهر سواء استعملته مع ماء الشرب او حتى على العلف والكلفة لان طول ما حمامي خالي من الالتهابات فهاخد منه افضل صحة اللي بدورها هيديني افضل انتاج ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تعمله لايك ومشاركة وكمان تشترك في القناة وتفعل الجرس ده لو بتتابعنا من على اليوتيوب اما لو بتتابعنا من على الفيسبوك فانت هتعمل لايك للفيديو وتشيره وكمان تتابع الصفحة لاننا مش بس بننزل فيديوهات احنا كمان بننزل بوستات مكتوبه فيها معلومات مهمه جدا وكالعاده في نهايه كل فيديو بنشكر كل متابعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعه واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته